com a proximidade das festas de fim de ano e das férias que propiciam maior circulação de pessoas, as autoridades em saúde se organizam para evitar o aumento no número de casos de covid e a volta da sobrecarga do sistema de saúde, principalmente devido ao surgimento de novas variantes do coronavírus. Nesta tarde eu voltei a conversar com o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete. Ele contou sobre a chegada de vacinas da Janssen, falou sobre o risco de surto de gripe e se posicionou sobre o polêmico passaporte da vacina. Vamos acompanhar. Olá, secretário. Vacinação tem avançado em Minas Gerais. A gente já tem mais de 14 milhões de mineiros vacinados com as duas doses, mas também temos, de acordo com a própria secretaria, mais de 400 mil pessoas aqui em Minas aptas a receberem a dose de reforço da Janssen. Na última quinta-feira, a gente recebeu cerca de 66 mil doses desse imunizante do Ministério da Saúde, mas ainda temos aí uma grande quantidade de pessoas à espera da Janssen. O o Estado tem a expectativa de receber novas remessas ou há a possibilidade de se administrar uma segunda dose de outro imunizante nessas pessoas? Recebi há pouco a informação que na próxima terça-feira, dia 14, receberemos mais de 320 mil doses. Então, quando a gente junta com essas 60 mil que recebemos agora, a gente consegue aí vacinar praticamente todo o público é, que tomou o Janssen, é, esse público inteiro já vai poder então ser convocado pelos municípios, a gente recebendo na quarta-feira, dia 14, no, na próprio, no próprio dia 15, iremos distribuir essas vacinas, então a, o governo federal está, está mandando é, as, os restantes das doses agora após a liberação é, pela Anvisa. Então, já temos essa expectativa muito positiva que terça-feira, dia 14, a gente consiga essa grande quantidade de doses da Janssen. O Estado recentemente realizou uma ampla campanha né, de vacinação contra a gripe, mas a adesão ainda ficou abaixo da meta estabelecida pela Secretaria de Estado de Saúde. Há o risco de um surto de gripe aqui em Minas, como está ocorrendo no Rio de Janeiro? Fizemos uma grande campanha, cerca de 80% do público-alvo tomou sua vacina, a nossa meta sempre é 90%, mas nos anos anteriores da pandemia, da pandemia também não atingimos os 90%. É, então temos uma grande adesão, maior que a do Rio de Janeiro, maior do que a maior parte dos estados do Brasil, mas obviamente com esse tempo grande de isolamento social, há uma expectativa em que pela não exposição do vírus, né, que a máscara não protege apenas do coronavírus, mas protege também dos vírus é, da influenza que, que causam a gripe, há uma expectativa que aumente sim os casos de gripe, mas conseguimos aí do público-alvo mais vulnerável cerca de 80%. Obviamente o estado é muito heterogêneo, algumas regiões tiveram maior vacinação, outras menos, mas como um todo o estado manteve a sua média de vacinação da gripe como em anos anteriores. Pois é, secretário, temos aí festa de fim de ano chegando, também a festa de carnaval sendo discutida. Hoje as cidades históricas mineiras decidiram suspender essa tradicional folia. Como que o senhor enxerga essa decisão? Foi assertiva? Sim, a nossa preocupação sempre estão nos grandes eventos, né? Gr grandes aglomerações. No entanto, nós temos que, que viver um dia após o outro. Né? Tem uma nova variante que apareceu aí, que é a Ômicron. Estamos tendo alguns resultados parciais sobre eficácia da vacina, sobre ela ser ou não mais letal, é, a expectativa é que ela seja menos letal, gere menos internações, apesar de ser mais infectante, e a nossa preocupação é que a gente amplie ainda mais a vacinação é, de segunda dose de reforço, a gente conseguir chegar no carnaval com quase toda a população adulta já com reforço, isso nos dá mais tranquilidade. Obviamente, é, não dá para a gente prever agora como será o cenário certo no carnaval, mas uma coisa que a gente já pode dizer, que na época do carnaval, que é final de fevereiro, início de março, a situação vacinal do Estado vai ser a melhor possível. Todo o público-alvo já com duas doses, toda a população adulta com reforço, e caso essas variantes não interfiram é, na pandemia, como a Delta não interferiu no Brasil, né, que temos Delta desde agosto, a gente possa ter um carnaval mais seguro. E para a gente finalizar, o polêmico passaporte da vacina pode vir a ser estabelecido em Minas Gerais? Passaporte da vacina, é, primeira coisa, ele tem que ser aplicável. Né? Então, dentro da rotina de alguns municípios, né, do dia a dia, o passaporte da vacina é um pouco complexo em permitir é, é, as atividades habituais 
a, a, a vacinação como, como um critério. Mas o que nós entendemos, não só a Secretaria Estadual de Saúde de Minas, como todos os secretários de saúde do país, é que o controle do turista estrangeiro ele é mais importante. Por quê? Nós temos uma adesão muito grande à vacina no Brasil. Nós temos hoje, da população acima de 12 anos, que mais de 90% tomou a primeira dose e mais de 80% as duas doses. A população está buscando o seu reforço. Então, não tomar vacina é uma exceção em Minas Gerais. Então, o passaporte de vacina não tem tanta, tanto valor para a gente, porque está todo mundo vacinando. Graças a Deus... Quem não vacina é uma exceção. Já o estrangeiro não pensa dessa forma. Né? Temos países europeus é, em que, mesmo com a vacina disponível, apenas um terço tomou a vacina, como no leste europeu. Estados Unidos, aí, é, boa parte não tomou a vacina. E outros países que nem acesso à vacina tem, como a África. Então, acreditamos que o passaporte faz sentido, sim, na vinda de pessoas de outros países que não têm essa cobertura vacinal. Agora, no Brasil, em Minas Gerais, a vacinação é quase que unânime, então não tem muito sentido o passaporte da vacina neste momento.